நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என்ன காஃபி இது காஃபி சாப்பிட்றதே கசப்புக்காகத்தான் அதையும் சர்க்கரையை எள்ளி கொட்டி காளி பண்ணா எப்படி இனிப்பும் கசப்பும் கலந்ததுதான் வாழ்க்கைன்ற தத்துவமே காஃபியில் அடங்கியிருக்கு அது தெரியாம கோதனம் சார் என்ன தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க உட்கார் உட்கார் காஃபி சரி இல்லையா என்ன பண்றது லைஃப்ல நல்ல ஒய்ஃப் கிடைச்சிடுவா நல்ல காஃபி கிடைக்க மாட்டேங்குது சரி அதை விடு என்ன சாப்பிட்ற சொல்லிருக்கேன் சார் அப்படியா அர்ஜுன் காஃபி டீ எல்லாம் ரொம்ப போர் அடிக்குது ஆனால் நீ இருந்தப்போ ஆஃபீஸில் போர் அடிக்கல தெரியுமா நீங்கள் வேணும்னா எங்கள் ஃபார்மில் ஜாயின் பண்ணலாமே சார் எங்களுக்கு ஒரு சீனியர் கைடன்ஸ் கிடச்சதா இருக்கும் ஏன்ப்பா நான் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா சரி இப்போ என்ன கேஸ் போயிட்டு இருக்கு அந்த மோகன் மாடல் கேஸ் சார் ஓ எஸ் சார் கேள்விப்பட்டேன் அந்த கண்ணை வெயிட் பார்ட்டி விட்டுறாத கேஸ் முடியட்டும் சார் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்னை தப்பாக நினச்சிக்காத தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த சேவை செய்யறது நல்ல பேர் வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அதை விட முக்கியம் பணம் மைண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாலு காசு சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு பணம் வரும்போது வரட்டும் சார் அந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் அர்ஜுன் நமக்கெல்லாம் அப்பாவோ தாத்தாவோ சம்பாதிச்சு வைக்கல நம்ம சம்பாதிச்சா தான் உண்டு கிடைக்கிற வாய்ப்பை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ முடிஞ்சா கோர்ட்டுக்கு வெளியே செட்டில் பண்ண ட்ரை பண்ண ஏன்னா அவங்களுக்கு அலைச்சல் மிச்சம் நமக்கு மண்டையை உடைக்கிற வேலை மிச்சம் ஐயோ அந்த டேலண்ட்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது சார் சின்ன ஃபார்ம் சார் அர்ஜுன் ஓன் வயசுல நானும் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் குடும்பம் இடிக்கிற இடியில எல்லாம் மாறிடும் புரியுது சார் தமிழானன் சொல்லுங்க அந்த மோகன் மர்டர் கேஸ்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவைப்படுது சொல்லுங்க இந்த போட்டோல இருக்கிறவங்க அவங்களை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவங்க யாரு அவங்க அட்ரஸ் என்ன எல்லாம் அந்த போட்டோ பின்னாடி இருக்கு ம் நான் பாத்துக்கிறேன் அர்ஜுன் ம் ஓகே கிளம்புறேன் ஓகே ஹாய் என் பேரு நவநீதம் வாசியோட ஃப்ரெண்டு ம் அம்மா சொன்னாங்க நானும் வாசியும் கோவில் அடிக்கடி பார்த்துப்போம் ஓகே எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் உடம்பு முடியாதனால பத்து வருஷம் முன்னாடியே ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா பார்த்தாலே தெரியறது டீச்சர் மாதிரி தான் இருக்கீங்க எனக்கு பசங்க யாரும் இல்லை வீட்டை சுத்தி சின்னதாக தோட்டம் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே கோயிலுக்கு போயிட்டு நாள் ஓடிட்டு இருக்கு உங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்டோட ஏதோ ப்ராப்ளம் நம்ம சொன்னாங்க ஆமாம்மா அதுக்கு தான் வந்தேன் எனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுமா இந்த வயசில் அப்படி என்னம்மா பிரச்சனை ஐ மீன் டிவோர்ஸ் போகிற அளவுக்கு எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆகுது அவர் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்பதான் போன வருஷம் ரிட்டையர் ஆனாரு இந்த முப்பத்தி நாலு வருஷத்துல எங்களுக்குள்ள ஒரு நாள் கூட சண்டை வந்தது இல்ல பெரிய விஷயமா ஏன்னா இந்த காலத்துல கல்யாணம் அடுத்த நிமிஷமே எல்லாரும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகளோட வந்துடுறாங்க நான் அவர்கிட்ட ரொம்பவே வெளிப்படையா இருப்பேன் நான் அவர்கிட்ட சொல்லாம பக்கத்து தெருவுக்கு கூட போனது கிடையாது ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டூர் போவாங்க நான் அது கூட போனது இல்ல இவரு தனியா இருப்பாருன்னு நான் அதுக்கு கூட போனதில்ல அவரை தாண்டி நான் யோசிச்சதே இல்லை ஆனால் அவரு எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டாரு இத்தனை வருஷத்தில் போன மாசம்தான் அவருக்கு இன்னொரு லேடியோட அஃபையர் இருந்தது எனக்கு தெரிய வந்தது அதுவும் முப்பது வருஷமா அதை தெரிஞ்சதுலேருந்து எனக்கு அவரோட பேசுறதுக்கே பிடிக்கல வீட்டில் நான் கீழேயும் அவர் மேலேயும் தனித்தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எப்படியாவது அவர்கிட்டே இருந்து எனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருமா இப்ப அந்த அம்மா எங்க இருக்காங்க அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சது அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு யார் சொன்னது இவரே தான் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கிட்ட வந்து சொல்லி சாரி கேட்கிறாரு முப்பது வருஷமா எங்கிட்ட மறைச்சிட்டாரு இப்ப வந்து எங்கிட்ட சாரி கேட்டு என்ன ஆக போகுது நீங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களை ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிற ஒருத்தரா தான் தெரியறது அவரே அவரோட தப்ப உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு இந்த வயசுக்கு மேல டிவோர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி என்னமா பண்ண போறீங்க அவர்கிட்டயும் கொஞ்சம் பேசி பாக்கலாமே இன்னொரு கல்யாணம் பண்றதுக்கு தான் டைவர்ஸ் கேட்கணுமா ஒருத்தர் எந்த வயசுல வேணாலும் பிடிக்காம இருக்கலாம் இல்லையா அவரை மாதிரி நானும் ஒரு தப்ப பண்ணிட்டு சாரி கேட்டா விட்டுடுவார ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல முப்பது வருஷமா என்னை ஏமாத்திருக்காரு ஆபீஸ் வெளியா டூர் போறேன்னு சொல்லிட்டு 
அவங்கள பாக்க போயிருக்காரு அவரு கிளம்பும் போதெல்லாம் அவர் உடம்ப பத்தி கவலைப்பட்டு பருப்பு பொடி நல்லெண்ணெய் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து காத்துட்டு இருப்பேன் அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அவங்களதான் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி இருந்தா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேரும் நல்லா இருங்கன்னு சொல்லி நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு போயிருப்பேன் உங்க கஷ்டம் எனக்கு புரியுது நீங்க பிரியறதால அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா அவங்கதான் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்களே ஏதோ ஒரு அவசியனால உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்க கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லியிருக்காரு இப்ப நீங்க பிரியறதால உங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க போறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணலாமே நிறைய யோசிச்சாச்சு இன்னொரு பொண்ணை பாக்குறதோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோ தப்பே இல்லை ஆனா அதை எங்கிட்ட மறைச்சது பெரிய தப்பு இத்தனை வருஷமா அவரோட வாழ்ந்ததை நினைச்சாலே அவமானமா இருக்கு எனக்கு அவரை பார்க்கவே பிடிக்கல இனிமே அவரோட ஒய்ஃபா சாக கூட விரும்பல நீங்க இவ்வளவு தெளிவா பேசும்போது நான் என்னமா பண்றது பட் பிஃபோர் தட் உங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு முறை பார்க்க முடியுமா அவர்கிட்டையும் கொஞ்சம் பேசினா நல்லா இருக்கும் தாராளமா பேசுங்க ஆனா ஏன் முடிவு இதுதான் பாருங்க அர்ஜுன் எந்த தப்புமே பண்ணாத என்ன இங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க என்ன நீங்க கூட நம்ப மாட்டேன்றீங்களே நீங்க மோகனை கொலை பண்ணல எனக்கு உறுதியா தெரியும் சார் அப்புறம் ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை கண்ணன் நீங்க இந்த கேஸ பத்தின முழு விவரம் எனக்கு இன்னும் சொல்லல அதை சொன்னா உங்களுக்காக பாதாட ரெடியா இருக்கு இனி சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அர்ஜுன் போய் சொல்றீங்க கண்ணன் உங்களுக்கும் மாலினிக்கு விடல ஏதாவது நான் பண்ண ஒரே தப்பு மாலினி மேல ஆசைப்பட்டது தான் அதுக்காக எனக்கு லைஃப் கொடுத்து என்ன பிஸ்னஸ் பார்ட்னரா வச்சுக்கிட்ட மோகன் நான் கொலை பண்ணுவேன் நான் கண்ணன் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நான் நீங்க கொலை பண்ணலன்னு உறுதியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன் ஸோ நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல உங்களுக்கும் மாலினிக்கும் இடையில இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மாலினி மோகன் கூட அடிக்கடி ஆபீஸ்க்கு வருவாங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்க மட்டும் வந்தாங்க ஈவினிங் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நான் வேணா வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் வெளியே எங்கேயாவது போகலாமான் அவங்கள ஒரு காஃபி ஷாப்க்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் அவங்க எதுவும் மூட் அவுட்டில் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது மாலினிக்கு மோகனுக்கு வீட்டில் எதுவும் சண்டை போகல பிரச்சனைன்னு சொல்லி எங்கிட்ட ரொம்ப அழுதாங்க நான் தான் அவங்கள சமாதானப்படுத்தி வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டேன் ஸோ அடிக்கடி அவங்கள மீட் பண்ணது உண்டு கரெக்டா எஸ் பட் அது கூட காஃபி ஷாப் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் போக போக நான் மாலினியை லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மாலினி என் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பழகினாங்க மாலினியா லவ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ என்னமோன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதனால தான் ஒருவேளை நான் மோகனை கொலை பண்ணியிருப்பேன்னு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கூட சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் பேனாவை மாலினி கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை அர்ஜுன் நல்லா யோசிங்க நல்லா யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க அன்னைக்கு மோகனை கடைசி வாட்டி சந்தித்த போதும் உங்கள் பேனாவை அவங்க வீட்டில் வெட்டிங்களா இல்லை நாங்க விடல கண்டிப்பா விடல உங்க பேனாவை வேற யாருக்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்களா குறிப்பா மாலினி கிட்ட யோசிச்சு சொல்லுங்க எஸ் ஒரு தடவை காஃபி ஷாப்ல அவளோட கிரெடிட் கார்டு பில் சைன் பண்ணு சொல்லி எங்கிட்ட பேனா கேட்டா சோ அந்த பேனாவை திரும்ப கொடுத்தாங்களா உங்க கிட்ட நோ அர்ஜுன் அவ எடுத்து பேக்ல வச்சுக்கிட்டா எஸ் ஐ நோ You wait in court number 21. I'll join you there. Hmm, okay, right. Hello, sir. Now I'm going to talk to you about your talk. What are you talking about? Who are you talking about? Arjun, I'm going to talk to you about your talk. You're going to talk to me about your talk. It's not a recent angiogram. How are you talking about it? That's what I'm talking about. I'm going to talk to you about it. That's it. You can talk to Arjun. If you're doing this, it's good for you. இப்ப கூட நான் அவர்கிட்ட அதை பத்தி தான் பேசிட்டு வரேன் எதையும் காதல போட்டுக்கிற மாதிரி தெரியல சாரி நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல சார் 
எப்ப பார்த்தாலும் நீதி நேர்மை நியாயம் இத பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தா வேலை கேக்குமா சார் இப்ப கூட அவர் பாத்துக்கிட்டு இருந்த மோகன் மர்டர் கேஸ்ல இருந்து வித்ரா பண்ணிட்டாரு தெரியுமா உங்களுக்கு ஓ சுந்தரம் சார் கிட்ட ஜூனியரா இருந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை சார் ஓகே நான் வரேன் சார் சார் இந்த கேஸ் கண்டிப்பா முடிச்சது சரி சார் நான் நான் என்ன சொல்றேன் நான் நம்ம பேசி பாக்குறேன் சரிங்க எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம வழிக்கு ஒத்துருவோம் ரைட் ஆமாம் சார் ஆ கண்டிப்பா ஒத்துருவாங்க நான் முடிச்சு மேட்ரு இல்லை சார் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை சார் எங்கள் கிளைண்ட் ஃபுல் எவிடன்ஸோடு வந்திருக்காங்க வாங்க மிஸ்டர் மணி சார் இவர் தான் மிஸ்டர் மணி இவர் தான் உங்கள் கேஸ் ஆட்டம் ஹலோ சார் இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்திருக்காங்க உங்கள் கிளைண்ட் ஸ்டெல்லா இல்லையா அவங்க கேஸ் விஷயமாக பேசுகிறது அது இல்லைன்னா பேச இருக்கு அதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஃபோனில் நேராக பேசணும்னு வந்திருக்காங்க அர்ஜுனே செட்டில்மெண்ட்லாம் வேலைக்கு ஆகாது கோர்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் விடாத ம் ம் கேட்டிங்களா சார் எங்கள் மேலே தப்பு இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் சார் கோர்ட்டு கேஸுன்னு போனால் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பேர் கெட்டு போயிடும் சார் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த பணத்தை இங்கேயே செட்டில் பண்ணிடுறேன் சார் சார் டாக்டர்ஸ் மேலே நம்பிக்கை வச்சு தான் ஒரு கேள்வும் கேட்காம எந்த மருந்து சொன்னாலும் சாப்பிட்றாங்க அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் கெடுத்துருக்கீங்க இது உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் லேஸ் எடுத்துக்க முடியாது ப்ளீஸ் சார் நீங்கள் கலந்துலாம் நீங்கள் மனசு வச்சா ஹெல்ப் பண்ணலாம் சார் ப்ளீஸ் சார் நம்ம கோர்ட்டில் தான் பார்க்கணும் இப்போ நிறைய வேலை இருக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் என்னது <laughs> 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 ஏய் ஹாய் அர்ஜுன் என்னது இது முதல்ல வித்ரா பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஆனா இப்போ மறுபடியும் ஒன்றுமே புரியல எனக்கே பல விஷயம் புரியணும் அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் எது பிளான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் சொல்ல மாட்டேங்கிற ஓகே ஓகே ஓ பைது பை நான் சொன்னல ஜீவா ஆ ஜீவா வணக்கம் ஹாய் ஓகே அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே பாய் அர்ஜுன் பாய் ஷார்தா ஓகே ஓகே ரெடி பண்ண எனக்கு இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கு நீ எப்படி இவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு கத்துக்குட்டினா டென்ஷன் ஆகலாம் நான் எதுக்கு டென்ஷன் ஆகணும் என்னை பார்த்தா அவன் கத்துக்குட்டி மாதிரி தெரியுதா காலேஜில் கோல்டு மெடல் மறந்துட்டியா கோல்டு மெடல் வாங்கினவங்களாம் அந்த மெடலோட போச்சு உண்மையாக லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணவங்க ஆவரேஜாக வாங்கினவங்க தான் வர வர நீ அவனை பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆல் த பெஸ்ட் அர்ஜுன் என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ஜீவா இந்த மாதிரி கொடூரமான கொலை பண்றவங்களை எல்லாம் என்ன விசாரணை பண்றது தண்டனையை கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் என்னது அது போலீஸ் பிடிக்கிறவங்களா அக்யூஸ் ஆயிடுவாங்களா கோர்ட்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா யார் தப்பு பண்றாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது அதுவும் கரெக்ட் தான் பெருங்குடியை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் மோகன் கொலை கேஸ்ல முன்ஜாமீன் வாங்க கண்ணன் சார்பில் வளர்ந்து வர லாயர் அர்ஜுன் தான் ஆஜராகிறார் எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற நிலையில அர்ஜுன் என்ன செய்ய போறாருன்னு மொத்த கோர்ட்டை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக கேமராமேன் ஜீவாவுடன் தயா உறுதிப்படுத்தியுள்ளது 
எனவே இதை மேல் விசாரணைக்கு அனுப்ப தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இதை உறுதி செய்வதற்கு திரு மோகன் அவர்களின் தந்தை ராஜசேகர் அவர்களை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் ஒன்னு <laughs> 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 பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் எட்டு வருஷமா நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது பணம் வர வர கண்ணனுக்கு சுத்தமா பிஹேவியர் சரியே இல்லை சார் பாவி அந்த கண்ணு படத்துக்கோசம் என் பையன் மோகன கொலை பண்ணிட்டா சார் யூரானர் தொழில் போட்டியின் காரணமாக தான் கண்ணன் மோகனை கொலை செய்தார் என்பது உறுதியாக தெரிகிறது தட்ஸ் ஆல் யூரானர் துணிக்கூடம் <laughs> கோர்ட்டாரின் நேரத்தை இவர் வேண்டுமென்றே வீணடிக்கிறார் இல்லை யார் ஆனார் இந்த கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான ஒரு கேள்வி இது ப்ளீஸ் ரிக்வெஸ்ட் ப்ரொசீட் ஓகே யூ கண்டி உங்கள் மகன் மோகனுக்கும் மாலினிக்கும் காதல் கல்யாணம் தானே நடந்துச்சு ஆமாம் சார் மாலினி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாலினியும் மோகனும் சின்சியராக லவ் பண்ணாங்க சார் இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க நானும் அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் சார் உங்கள் மகன் மோகனுக்கும் மாலினிக்கும் இடையில மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதாவது நடந்ததுண்ணா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் அப்பப்போ சின்ன சின்ன வாதங்கள் ஏற்படும் அது கூட அந்த கண்ணனால தான் சார் எப்படி கண்ணனுக்கு பிஸ்னஸில் அதிக இடம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லி மாலினி மோகன்கிட்ட அடிக்கடி சண்டை போடுவா சார் என் பையன் மோகன் மாலினி பேச்ச கேட்டிருந்தா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது ப்ளீஸ் நோட் தட் பாயிண்ட் யார் மற்றபடி இந்த கேஸில் நான் இன்னும் பெரிய ஆதாரம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த கேஸுக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் அவகாசம் வேண்டி கேட்குறேன்